வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இந்த சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெட் டுகெதர் பார்ட்டி அதை பாட்லக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா வீட்டிலேருந்து ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒரு ஃபுட்டு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே நல்லா சாப்பிட்டு குட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தான் நாங்கள் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகிற ஃபுட்டு வந்து எக் கறியும் ஒயிட் ரைஸும் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகிறோம்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் மொதல் நாளே காஸ்கோ போயிட்டு எக்கு வாங்கிட்டு வந்து வச்சாச்சு சதீஷ் வெங்காயம் தக்காளியெலாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டு எக்கெல்லாம் பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தாங்க நான் அந்த டைமில் வந்து பாப்பாவை வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் வெங்காயம் தக்காளி போட்டு ஒரு எக்கறி செய்வாங்கள அதை செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் பிளானு அந்த எக்கறிக்கு போட வேண்டிய மசாலாஸ்லாம் நான் போட்டுட்டு போயிடுவேன் வீட்டுக்காரங்க தான் வதக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு நல்ல டீ குடித்தா தான் நம்ம பிரிஸ்காக ஆக்டிவாக வேலை செய்வோம் அதனால் காலையில் இஞ்சி டீ போட்டு குடித்தாச்சு அவங்க அந்த கிரேவி செய்கிறதுக்குள்ளே நான் அந்த எக்கெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன் நான் ஊர்லேருந்து எடுத்து வந்த மசாலா எல்லாமே காலியாகிடுச்சு போன வாரம் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க இந்தியா ட்ரிப்லேருந்து வந்திருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட எங்கள் அம்மா வந்து கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க ஆச்சி மசாலாஸில் அப்புறம் சாம்பார் பொடி அப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க அவங்க கொடுத்து விட்ட மசாலா எனக்கு இன்னும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு வரும் போல் அந்த கிரேவி செஞ்சிட்டோம் அதுக்குள்ளே அந்த எக்கெல்லாம் போட்டு கிளறி எடுத்து வச்சாச்சு என்னோடய அவுட் ஃபிட்க்கு நார்மலான குர்த்தி ஒன்று எடுத்து வச்சுருந்தேன் கிச்சன் ஒர்க் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அப்புறம் பாப்பாவை ரெடி பண்ணிவிட்டு நானும் கிளம்பியாச்சு எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னா இந்த பிள்ளைய ரெடி பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறதே ஒரு பெரிய வேலை அவங்கள எழுப்பி அவங்கள ஃப்ரெஷ்அப் பண்ணி அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அவங்கள ரெடி பண்ணி அழைச்சிட்டு போகிறதுக்குள்ளே அப்புறம் அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸு அவங்களுக்கு வந்து டாய்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகணும் வர கிளம்பிட்டோம் லெவன் ஓ கிளாக் வர சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு நைன் ஓ கிளாக்கே இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு ட்ராவல் டைம் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் பாப்பாவை சீட்டில் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ்லாம் கொடுத்து அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நோட் பேட் வச்சுருக்கோம் நோட் பேட் இல்லைன்னா அவங்கள லாங் ட்ராவல்லாம் தனியாக கூட்டிகிட்டு போக முடியாது பட் இது சம ஒர்த்து இந்த நோட் பேட் வந்து இருபது டாலரு இந்த நோட் பேடோட சேர்த்து பத்து வருஷத்துக்கு வந்து நெட்டு வந்து ஃப்ரீ இன்டர்நெட் வந்து ஃப்ரீ இருபது டாலர் தான் நம்மளை மாதிரி ஒரு ஏழை மக்களுக்கு வந்து இந்த அமெரிக்கா கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இந்த நோட் பேடில் வந்து நிறைய ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருப்போம் குழந்தையோட ஏஜை வந்து என்ட்ரு பண்ணால் அவங்க ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய குயூஸ் இருக்கும் அதை அவங்க அட்டன் பண்ணி அவங்க வந்து பிரெயினை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வளர்த்துக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அப்புறம் இது என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதுதான் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற டோல் நம்ம ஊரில் டோல் எப்படி இருக்கும் இந்த ஊரில் டோல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் இது நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணி போனாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம நம்பர் பிளேட் வச்சு அதை அனலைஸ் பண்ணிக்கும் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து டோல் பில் வந்து நமக்கு லெட்டரில் வந்துடும் நம்ம அப்புறம் பே பண்ணணும் நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா ரோஸ் டக் பிக்னிக் பார்க்கு நாங்கள் இருக்கிற ஏரியாவிலேருந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ட்ராவல் டைம் அங்கே இங்கே எல்லாமே கார் தான் கார் இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் இங்கே சுத்தமாக நம்பி இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் குறைஞ்சது ஒரு கார் தான் வச்சுருப்பாங்க ரெண்டு மூணு கார் கூட கண்டிப்பாக வச்சுருப்பாங்க ரோஸ் டக் பிக்னிக் பார்க்கை ரீச் பண்ணிட்டோம் இந்த ரோஸ் டக் பிக்னிக் பார்க்கில் பெரிய ரிவர் இருக்கும் நிறைய டக்ஸ் இருக்கும் நல்ல பெரிய பிரிட்ஜ் இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஏரியாவை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் முன்னாடியே போயிட்டு அங்கே டேபிள்ஸ்லாம் பிடிச்சி வச்சுட்டாங்க அப்புறம் ஒவ்வொருத்தவங்களாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போனோன்னே வெல்கம் ட்ரிங்க்ஸ் மாதிரி ஜூஸ்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் எடுத்து குடிச்சாச்சு இந்த பிக்னிக் பார்க்கில் பெரிய ரிவர் இருக்கும் அதில் நிறைய வந்து போட்டிங்லாம் இருந்தது என் பொண்ணெல்லாம் ரொம்ப ஆசையாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த ரிவர்லேயே நிறைய டக்ஸ் வேறு அதுவும் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருந்தது அந்த ரிவருக்கு பக்கத்திலே பெரிய பார்க் இருந்தது நல்ல பிள்ளைங்க விளையாடுறதுக்கு நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருந்தது அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ரீச் ஆகிட்டாங்க அப்புறம் அவங்கங்க செஞ்சு எடுத்து வந்த டிஷ்ஷஸை ஒன்று ஒன்றும் எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டைமும் அப்படியே ஆயிடுச்சு ஒன் ஓ கிளாக் கி
பேச்சுலரா இருக்கிறவங்க வந்து ஸ்பூனு அப்புறம் டிஷ்யூ பேப்பர் சிப்ஸ் ஐஸ்கிரீம்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க அப்புறம் வந்து சிக்கன் பிரியாணி அப்புறம் எக் நூடுல்ஸ் அப்புறம் ஒயிட் ரைஸ் அப்புறம் வந்து பாயாசம் சப்பாத்தி சப்பாத்திக்கு வந்து சைடிஸ் வந்து சிக்கன் கறி ஒரு கிரேவி எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க இது வந்து பிஸ்மில்லா பாத்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து எக் கறி நம்ம செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போனது இன்னொரு டப்பா வந்து சப்பாத்தி வந்து சீக்கிரமேக்க காலி ஆயிடுச்சு அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ரெண்டு சிக்கன் கறி இருந்தது ஒன்று வந்து சப்பாத்திக்கு ஒன்று சைடிஸாக எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க இன்னொன்று பேச்சுலர் ரூமில் இருக்கிறவங்க அவங்களும் சிக்கன் கறி செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க இந்த பார்க்ல நிறைய கிரில் ஸ்டேஷன் இருக்கும் நம்ம வந்து மீட் எடுத்துட்டு போயிட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் லஞ்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் கப்புள்ஸ் கேம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த கப்பல்ஸ் கேம்ஸ் போயிட்டு இருந்தது அது பக்கத்துல வந்து டெசர்ட்டுக்கு வந்து எல்லாரும் ஐஸ்கிரீம் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சாச்சு சைட்லயே பெரிய ரிவர் வேற இருந்துச்சா சரி சுத்தி பார்க்கலாம்னு போயிட்டோம் அங்க நிறைய போட்டிங் எல்லாம் வேற போயிட்டு இருந்தாங்க இந்த பார்க்ல நிறைய பர்த்டே பார்ட்டிஸ் ரெடி பண்றது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து ஒரு ஜெண்டர் ரிவில் பார்ட்டிக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிருந்தாங்க நம்ம ஊர்ல வளகா பண்றோம்ல அது மாதிரி இங்க ஜெண்டர் ரிவில் பார்ட்டி அப்படின்ட்டு ஏழு மாசத்துல வைப்பாங்க இங்க வந்து பிரெக்னென்டா இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு மாதத்துலயே அங்க என்ன குழந்தை அப்படின்றத சொல்லிடுவாங்க ஆனா அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை சீக்ரெட்டா வச்சு ஏழாவது மாசம் தான் வந்து அதை ரிவீல் பண்ணுவாங்களே இங்க பாவமா ஒரு குட்டி கோழி நின்றுட்டு இருந்துச்சு இந்த அமெரிக்கன்ஸ் எப்படி இதை விட்டு வச்சாங்கன்னே தெரியல நல்ல ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் இது பெரிய ரிவரு நல்ல மவுண்டெயினு அதுக்கப்புறம் டக்ஸு பிள்ளைங்க விளையாடுறதுக்கு பார்க்கு நிறைய சேர்ஸு பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருந்தது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இந்த பாட்லக் அண்டு பிக்னிக் ஸ்பாட் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள்
மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் வீட்டில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் நல்ல மெமரிஸோட ஈவினிங் செவன் ஓ கிளாக் ரிட்டன் கிளம்பிட்டோம் ஒரு டைம் வந்து செவன் ஓ கிளாக் மேலே ஆனால் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இங்கே மூணுலாம் வந்து நைட்டு நைன் ஓ கிளாக் மேலே தான் வருது இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தை கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வ்ளாக் நான் இதோடையும் முடிச்சுக்கிறேன் என்னோடய சேனலை சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டாட்டா